Actually, uh, I wanted to when I was a kid. I really wanted to because I was into sports and everything. So, us time I thought that yeah, I'll try doing it. Maybe this. But then life even changed. Okay, hmm. you got into acting. So, then I thought, maybe now it won't happen because there are a lot of factors. You know, you have to look at your skin is bad, not bad, then this is not bad, that is not bad. It's different. And then more than anything, 15 days you have to take out and go. मुझे लगा था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो जस्ट फॉर अ चेंज लाइक एक्टिंग से हटके कुछ मुझे ऐसा करना है जो डिफरेंट हो सो आई थॉट वाई नॉट माउंट एवरेज बेस क्या मुझे आई वॉन्टेड टू डू सो आई जस्ट टोल माई मॉम वन डे की डू थिंक आई शुड डू माउंट एवरेज बेस क्या लाइक आई शुड गो ऑन ए She was like, yes, you should. I said, no, I was thinking to drop the idea. So by the time I said I drop the idea, my dad was in the room and he said, you can't drop the idea. You have to go and try it now. I said, oh, okay. So much is other. I think my parents were very excited that uh, I'm thinking of you know trekking to Mount Everest face camp. And very uh, much supportive. Like my mom, dad was really very supportive. They were like, you know, you should go and you know you should find out and everything. एंड मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये अभी एंड जैसे एक्टिंग मेरे लिए डेस्टिनी प्लान कर चुकी थी वैसे ही मुझे लगता है माउंट एवरेस्ट बेस कैंप भी मेरे डेस्टिनी ने मेरे लिए प्लान किया हुआ था क्योंकि जब मैंने सोचा एंड आई जस्ट हैपन टू स्पीक टू वन ऑफ माई फ्रेंड एंड आई जस्ट शेयर एन आइडिया दैट यू नो आई एम प्लानिंग टू यू नो मे बी ट्रेक फॉर माउंट एवरेस्ट बेस कैंप वट यू थिंक इज द आइडिया गुड तो ये इमेजली सेंड एंड दिस आई एम ऑल्सो थिंकिंग आई एम सेंडिंग यू द डिटेल सो विद इन फाइव मिनट्स मेरे पास पूरी डिटेल्स थी मतलब फोन मैंने रखा और मेरे फोन पे सारी डिटेल्स थी फ्रॉम द ग्रुप विद विच आई कैन गो एंड ट्रैक एंड एवरीथिंग एंड प्लस पॉइंट ऐसे हुआ कि जो बूट्स एंड क्रैम्पॉन्स हैं जो जिनके साथ में गई थी वो आर्मी मतलब रोमन सो ही वी वर लाइक ट्वेंटी सेवन पीपल हु आर ट्रैकिंग टू माउंट एवरेस्ट बेस कैम्प एंड फिर तो बस फिर ये हुआ कि जूम कॉल्स होने लगी पूरे ग्रुप की और हमें क्या क्या वर्कआउट करना है डाइट कैसा रखना है क्या क्या चीज़ें साथ में लेनी है वॉट ऑल थिंग्स टू डू वॉट नॉट टू डू और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वर्कआउट तो करना ही है बट मेंटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे टोल्ड इज कि जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड में जाओगे वैसे वैसे ऑक्सीजन कम होती जाएगी एंड यू विल यो यू विल बिकम चिड़चिड़ा यू विल बिहेव इन अ डिफरेंट वे बिकॉज यू नॉट गेटिंग प्रॉपर स्लीप हेड एक हो रहा है ऑक्सीजन मिल नहीं रही है फटीक हो चुकी है इतना चल रहे हो आप चलते जा रहे हो so people behave in different ways hmm. so for that you have to control like you need to have a good control on your mind hmm. you don't give up nahi nahi ab nahi hoga let's go aisa nahi hona chahiye so i think i really uh, you know all those things really helped me and also mujhe hamesha lagta tha ki meri will power bahut achhi hai and is trek ke baad to mujhe 100% sure ho gaya ki meri will power bahut achhi hai aur mujhe jo na will power bahut achhi hai and uh, So I think because of that I could uh, complete my yes. Yeah. Mentally also, physically also, you have to be very strong. Very very strong. Yeah. Uh, what is the one big thing that you have sacrificed in food wise, like food wise? No, no, no. I have not sacrificed. I had to eat. So you have to eat. Okay. <laughs> because the thing was, uh, as an actor, you do dieting. Yes. Okay. But when you have to trek, you have to eat. Okay. Because you need that strength. So when I was eating, I had to eat. I had to eat. I had to eat. तो नेपाली थकाली थाली कहते हैं उसे तो वो थाली आती थी हमें खाने के लिए उसमें आलू जरूर होते थे एंड इज वन थिंग इज आई डोंट ईट आलू तो जो हमारे जो माय गाइड सर थे मतलब रोबिन सर यूज टू सिट राइट इन फ्रंट नॉन के साथ खाती थी कि मुझे लगता था वॉट ही इज ईटिंग आई शुड ईट दैट क्योंकि ही नोज वॉट एग्जैक्टली यू शुड ईट फॉर द ट्रेंड वॉट यू आर ईटिंग तो आलू जरूर होते थे तो मैं हमेशा आलू छोड़ देती थी मतलब ऐसे साइड में रखती थी छोड़ तो आप सकते ही नहीं हो साइड में रखती थी एंड यू कैन कीप इट अ साइड खाने से पहले कि कोई और ले ले उसे सो यू टू मेक श्योर दैट आई डोंट कीप इट एंड आई हैव टू ईट दैट आलू बिकॉज़ यू नीड स्टार्च यू नीड यू नो दैट काइंड ऑफ कार्ब्स सो दैट यू कैन ट्रेक यू नीड दैट थिंग सो आई यूज्ड टू टेल हिम ही इज यूज्ड टू टेल मी शो दैट आई एम ईट प्लीज ईट आलू प्लीज ईट आलू आई सेड सर आई डोंट ईट आलू So I had to eat aloo's, not a aloo's. <laughs> and what about now? If I order something in potato, will you eat? No, I don't eat potatoes. You don't eat potatoes. No, I don't eat potatoes. <laughs> okay. 
Uh, it's like uh, very rarely I would eat French fries, but I don't eat. ओके okay. तो मैं बात करूँ जब आ, हम एक पड़ाव पे चढ़ते हैं उससे पहले हम छोटे छोटे पड़ाव पे चढ़ते हैं तो शुरुआत कब से हुई ट्रैकिंग की शुरुआत कब से हुई बिकॉज वी हैव स्मॉल स्मॉल एरियाज ट्रैकिंग वाइज वी इफ यू गो टू विरा देर इज अ ट्रैक देन विल गो टू लोनावला देर इज अ ट्रैक तो सबसे पहले ट्रैकिंग कहाँ से शुरुआत की उसने ऐसे ऊपर नीचे पहाड़ में चढ़ते हैं तो वो ट्रैक नहीं होता वो वो रास्ता होता है कि आप मार्केट जा रहे हो वापस आ रहे हो yes. right? हाँ. तो उसको हम ट्रैक नहीं बोलते हैं वो वो नॉर्मल रास्ता है जैसे उन्होंने हमें बोला था ना कि सनिया में बोला था सीधे सीधे जाना है आप तो वो सीधे नहीं गए थे हम ऐसे गए थे okay. तो सर ये सीधा नहीं है तो बोलते नेपाली सीधा है तो मैं वैसे ही बोलती हूँ की हम लोग को नॉर्मली वैसे वो चलना वो पहाड़ में ही चलना है वो ट्रैक नहीं होता वो तो नॉर्मल चलना ही है हमारे लिए सो ट्रैकिंग के नाम पे ट्रैकिंग नहीं करी है बट ऐसे चले सो इफ यू से अगर मैं ये बोलती हूँ हमने ट्रैकिंग किया तो दैट इज नॉट दिस एंड सबसे डिफिकल्ट डिफिकल्टी पार्ट क्या हुई थी सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट तीन जगह पे होता है एक जब हम नामचे बाजार पहुँच रहे थे दैट इज उनका एक विलेज है जो बहुत ब्यूटिफुल है लेकिन उसका ट्रैक बहुत टायर है क्योंकि वो स्टीप है सो इट इज़ वेरी टायरिंग एंड इट्स लाइक नेवर एनी तो वो एक वो हमारा फर्स्ट डे में ही था फर्स्ट नहीं सेकेंड डे में इट वॉज बट इट वॉज अ वेरी लॉन्ग ट्रैक मतलब लॉन्ग ट्रैक एज ए नॉट किलोमीटर वाइज डिफिकल्टीज वाइज दैट वॉज वाई देन जस्ट टू डेज प्रायर रीचिंग टू माउंट एवरेस्ट आई वॉज मतलब आई गॉट दैट एल्टीट्यूड सिकनेस लाइक इन द इवनिंग बाई द टाइम आई रीच डिपोचे आई वॉज प्यूकी एवरी थिंग दैट आई कीप इन माई माउंथ और आई वॉज प्यूकी Okay. So that night I could not eat anything. Everybody panicked because uh, the thing was, I mean, you need to eat if you have to drive tomorrow morning, like yes. six. You have to go if you have to have a breakfast at six and leave by six thirty. You need to eat very well. But I was not able to eat anything that whole night, and I was just puking. So even uh, like a guy, so he was also a little worried, and he was like, he, he was telling me, "Shweta, man, two days left. Two days left for base camp. For me, if you have not stopped vomiting, then I have to send you back." Yes. And in that whole situation, mein, that's why I tell you how your brain works. I was telling him, "Don't send me back." I was puking. I mean, I must have puked so many times, and every time I come back, and I tell him, "Don't send me back." Don't send me back, and I would faint. But I tell him, don't send me back. So that's where uh, I think my brain really worked with it, and also with the help of our uh, team, entire team, and Rohan sir who helped me, and my friends Rohan and everyone. So uh, that was very very uh, scary for me because that night I was just praying that please don't jump. I just said, two days trek करके जाना है. मैं पहुँच जाऊँगी. उसके बाद बीमार हो जाऊँ. No problem. Hmm. but that also there was a thought that you know ki what did i do when i reached like and for all this torture i paid also <laughs> because there was extreme headache continuous headache which was like not going at all i just wanted to bang my head somewhere but uh, also at the same time i knew that this is what's going to happen because there were other people also who had headaches ho rahe the but unke aa rahe ja rahe the mera continuous tha so i was really worried with that कि और कुछ ना हो बट देन एक चीज थी कि ट्रैक पूरा कंप्लीट करना है एंड थर्ड थिंग व्हेन आई वाज वेरी स्केयर्ड वाज व्हेन आई वाज कमिंग डाउन वी लॉस्ट द पाथ यस लाइक वी वर लॉस्ट सिक्स ऑफ अस बिकॉज़ इट वाज स्नोइंग और जो ट्रैक था हमारा वो कवर हो गया तो हमने गलत टर्न ले लिया और वो गलत टर्न लेने के बाद वो हमें इतना भारी पड़ा कि ऑलमोस्ट एक माउंटेन का रेंज हमें पूरा क्रॉस करके अपने टी हाउस तक पहुंचना पड़ा सो दैट डे तो मैं वापस आके व्हेन आई सॉ आ पीपल आई क्राइड आल्सो आई सेड आई दिस इज नॉट मतलब क्या बोलूं मैं मुझे लिटरली लगा था कि अब मैं यही फ्रोज हो जाऊंगी यही टाइम पे लाइक अ फ्रोजन समथिंग पीपल विल कम एंड टेक मी एंड ओके द बॉडी इज गेट बट नाउ व्हेन आई लुक बैक इट वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस लाइक नाउ अगर मुझसे अभी कोई ऐसे पहाड़ देख के बोलता है इसको क्रॉस करके उधर जाना है पागल हो गए और क्रॉस करके जाएगा अब मुझे बोलते हुए कहा हाँ चलो सो वन थिंग आई लर्न इज वन स्टेप एट अ टाइम एंड इट्स ऑल अबाउट दैट 
If you're trekking, you have to take one step. When you're giving it up, just remember one step at a time, and you'll reach. But the 